హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ ఏం చేస్తున్నారు నేనైతే చాలా బాగున్నా అబ్బా గొడుగు ఎగిరిపోతుంది గొడుగు ఏంటి గౌతమి ఇప్పుడు ఫిబ్రవరి మంత్లో గొడుగు వేసుకుంది అనుకుంటున్నారా ఏం లేదు ఇవాళ సండే నేను ఈ వీడియో అయితే సండే తీస్తున్నాను ఎప్పుడు పోస్ట్ చేస్తానో తెలీదు వీలైతే ఇవాళే పోస్ట్ చేస్తా ఏంటంటే ఇక్కడ హెవీగా రెయిన్ ఒక సెవెన్ ఓ క్లాక్ నుంచి పొద్దున్నే కూడా ఏమీ లేదు సెవెన్ నుంచి ఫుల్ రెయిన్ స్టార్ట్ అయిపోయింది అలాగో చూడండి కింద మొత్తం తడిచిపోయింది టెరస్ అంతా అబ్బా మొక్కలకైతే రెండు మూడు రోజులు నీళ్ళు పెట్టే పని ఉండదు నేనైతే టెరస్ మీదకి ఎందుకు వచ్చానంటే తోటకూర కోసుకు వెళ్దామని వచ్చాను అదిగో అంబ్రిల్లా వేసుకొని వచ్చాను ఇది ఎగిరిపోతుంది అంబ్రిల్లా కూడా వెళ్ళిపోతుంది సో అదనమాట కాసేపు ఆకుకూర కోసుకుంటే కబుర్లు చెప్పుకుందాం అండ్ నా వీడియోస్ నచ్చితే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి వీడియోస్ని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేస్తే మీకు నా కొత్త వీడియో నోటిఫికేషన్స్ వస్తే ఎగిరిపోతుంది ఓకేనా అక్కడ కోసం మాట్లాడుకుందా వెళ్ళిపోయింది వెళ్ళిపోయింది నా గుడికి వెళ్ళిపోయింది ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్ మన అక్కూర అయితే ఇవి ఇలా వచ్చింది యాక్చువల్లీ పాలకూరకి గ్రీన్ కలర్లో ఉన్న ఒక పురుగు ఒకటి వచ్చింది నేను నిన్న ఈవినింగే చూశాను దానికి ఏమన్నా చేయాలి చూసారా ఆ లీఫ్ని తినేసింది కనపడుతుంది ఇదైతే ముదిరిపోయింది ముదిరిపోయిన తోటకూర నేను ఇది ఎందుకు వదిలేశానంటే గింజలు చల్తాం కదా ఆ గింజలు వస్తాయిలే అని చెప్పి వదిలేశాను అండ్ ఇవి ఇక్కడ అయితే మొక్కలు ఉన్నాయి మనం పెట్టాల్సినవి ఐ మీన్ నేను పెట్టాల్సినవి మొన్న గార్డెన్కి వెళ్ళాను అనమాట అక్కడ కొనుక్కొచ్చాను ఒక సిక్స్ ప్లాంట్స్ ఇదైతే పుదీనా మెంతి కూర అది ఇంకో చోట ఉంది ఈ ప్లేస్లో అయితే ఇవి ఉన్నాయి మెంతి కూర పాట్స్ ఇంకో దగ్గర ఉన్నాయి చుక్కకూర మెంతి కూర తోటకూర ఒక్కటి ఇక్కడ పెట్టాను తోటకూర పాలకూర ఇదిగోండి ఇప్పుడైతే నేను ఈ టూ పాట్స్లో ఉన్న తోటకూర తీసుకెళ్తా వర్షం పడుతుంది కదా ఎంతైనా మొక్కలు వర్షానికి తడిస్తే భలే బ్యూటిఫుల్గా ఉంటాయి కదా బాగుంది సరే కోద్దాం పదండి ఇదిగో ఆకుర ఒక చెట్టు ఎండిపోయింది ఎండిపోవడం అంటే ఏం లేదు నేనే ఏదో పని చేస్తా కలుపు మొక్కను పీకబోయి మొక్కను బీకా తోటకూర మొక్కను బీకా సర్లే అందులో అందులో పెట్టా అబ్బా వీడియో తీస్తే గొడుగు పట్టుకొని ఇదంతా హ్యాండిల్ చేయడం చాలా కష్టంగా ఉంది ఇదిగో పైన వడిలిపోయింది కింద అయితే ఆకులు ఉన్నాయి నేనేం చేస్తానంటే ఆ పైప్ తీసేసి కింద తీసుకెళ్ళిపోతా ఈ తోటకూర కాడలతో అంటు పులుసు చేస్తారు తెలుసా తోటకూర కాడల అంటు పులుసు చాలా బాగుంటుంది పాలు పోసిన కూర కూడా వండుకోవచ్చు ఎప్పుడైనా మీ ఇంట్లో తోటకూర ముదిరిపోతే కాడలు మరి పీచు వచ్చినట్టు అనిపిస్తే అది తీసేయకండి అంటు పులుసు కానీ పాలు పోసిన కూర కానీ చేసుకోండి చాలా బాగుంటుంది వాన పడుతుంది నేను కొంచెంసేపు తడుద్దాంలే తడుస్తా కొంచెంసేపు కొంచెం తగ్గిందిలే ఇందాక బాగా పడింది ఇప్పుడైతే తగ్గింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇదిగో ఇదైతే తీస్తున్నా ఇవి కట్ చేస్తే ఇలా నా ఫోన్ తడిచిపోతుంది చుక్కులు పెట్టినా ఇలా విరుస్తూ ఉంటే టక్ టక్ అని చక్కగా విరిగిపోతుంది లేతగా ఉంటే అది పప్పులో కూడా బాగుంటుంది లేతగా ఉన్న నాకు ఎంతైనా ఇగురు వండుకుంటే కూడా ఇంకా బాగుంటుంది ఇదిగో చూడండి వానకు తడిచింది కదా ఫ్రెష్గా ఉంది తోట కూర నేనైతే ఇది తీస్తున్న వీడియో అయితే సండే సండే రోజు ఇది మా సండే మార్నింగ్ బట్ నేను ఎప్పుడు పోస్ట్ చేస్తాను నాకైతే తెలియదు నేనైతే ఇది ఇగురు వండుదాం అనుకుంటున్నా సండే ఏంటి ఆకూర ఏంటి అనుకుంటున్నారా ఏం లేదు మా అత్తగారు వెజిటేరియన్ నాన్ వెజిటేరియన్ అసలు తినరు మేము శుభ్రంగా వేసేస్తాం అనమాట కక్క ముక్క ఆదివారం వస్తే సో నేనేం తిన్నా రవ్వలోనే తింటా రిమెంబర్ దట్ రైస్లో తిన్ను డైట్ ఈజ్ డైట్ ఏంటంటే మా అత్తగారి కోసం అని తోటకూర తీసుకెళ్తున్నా ఇది ఇగురు వండుదామని అది ఇంకా ఉంది ఇంకో దాని ఇంకో రెండు పాట్స్లో కూడా ఫుల్గా ఉంది ఇవాళ అయితే ఇది తీసుకెళ్తా మిగిలిన రెండు పాట్స్లోదేమో ఒకరోజు పప్పు వండుతాం ఇదైతే ఇగురు ఇవాళ అందరూ మాక్సిమం మా అత్తగారు ఒకరు తప్ప అందరూ నాన్ వెజే తింటారు కదా సో కొంచెం అయితే సరిపోతుంది ఇంకా మీరేం వండుకుంటారు సండే ఈ వీడియో పోస్ట్ చేస్తే నేను సండే కనుక పోస్ట్ చేస్తే ఎప్పుడు పోస్ట్ చేస్తే అప్పుడు ఆ వీడియో కింద మీరు కమెంట్స్లో చెప్పండి అండ్ నేను దీనికి కనెక్టెడ్గా ఇవాళ ఇంట్లో నాన్ వెజ్ వండుతాం తోటకూర ఇగురు రెసిపీ అయితే చూపిను ఎందుకంటే చాలామందికి తెలుసు అది ఎలా వండాలో సో ఇప్పుడైతే దీన్ని కనెక్టెడ్గా ఇవాళ ఇంట్లో ఉండే నాన్ వెజ్ ఏదైతే ఉందో ఆ రెసిపీ చూపిస్తా నేను తోటకూర ఇగురు కాకుండా ఇంకొకసారి తోటకూరలో 
మినప ఒడియాలు అంటారు కదా మినప పిండితో ఒడియాలు పెడతారు ఆ ఒడియాలతో కలిపి ఇగురు వండుతారు తోటకూర ఒడియాల ఇగురు ఆ ఇగురు ఈసారి ఒకసారి చూపిస్తా ఇప్పుడైతే ఈ వీడియోకి కనెక్టెడ్గా నాన్ వెజ్ రెసిపీ ఉంటుంది ఏ నాన్ వెజ్ వండాలనేది ఇంకా డిసైడ్ అవ్వాలి ఇది మార్నింగ్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ ఇంకా మా హస్బెండ్ లేవలేదు ఆయన లేచి ఏం తెస్తారో అది వండుతాము మరి ఏం తెచ్చుకుంటారు ఆయన ఇష్టం నాకు అంత పర్టికులర్ ఏం కాదు నేను ఏదైనా నేను తినేది కొంచెం ఆ తినేది రవ్వలో నాకు ఏదైనా ఒకటి అమ్మ వర్షం పెద్ద అయిపోయింది అసలు క్లౌడ్స్ చూస్తారా నల్లగా పట్టే అసలు ఏదో వర్షాకాలం లాగా నా ఫోన్ తడిచిపోతుంది దీనికి మూడింది టైము నా గొడుగు రివర్స్ పడిపోయింది సో అదనమాట నేనైతే తోటకూర కొంచెమే తీసుకెళ్తున్నా ఇంకా మీరేం వండుకున్నారో నాకు కమెంట్స్లో షే షేర్ చేయండి అండ్ నా వీడియోస్ ఎలా ఉన్నాయని కూడా షేర్ చేసి చెప్పండి ఏమన్నా ఇంప్రూవ్ అవ్వాలా ఇంకేమన్నా యాడ్ చేయాలా బాగున్నాయా నా వెనకాల అవి కూడా నాకు చెప్పండి నేను ఇంకా ఇంప్రూవ్మెంట్ ఏమన్నా ఉంటే చేస్తాను ట్రై చేస్తున్నాను నేను కొత్త కదా అండ్ ఇవాళ సండే వీడియో కదా నేను సండే ఈవినింగ్ లైవ్ చేస్తానని చెప్పాను టెరస్ మీద చేస్తాను నేను జనరల్గా లైవ్ మరి వర్షం పడింది తగ్గిపోతే ఓకే లేకపోతే కనుక మా టెరస్ మీద జిమ్ ఉంది జిమ్లో చేస్తా కాకపోతే అక్కడ రీసౌండ్ వస్తుంది ఐ థింక్ దిస్ ఈజ్ ఇన్ ఆలకూర నా గొడుగు తిరగబడింది ఒకసారి వర్షం పడుతున్నప్పుడు మీకు టెరస్ చూపిస్తా చూడండి అసలు క్లైమేట్ అయితే అద్భుతంగా ఉందనమాట ఇదిగోండి టెరస్ మీద నుంచి చూడండి రెయిన్ మీకు తెలుస్తుందేమో లేదో తెలియదు ఫోన్లో మీకు ఫాగ్ లాగా కనిపిస్తుందా వర్షం ఇక్కడైతే నేను తడుస్తున్నా నా ముఖం ముందు చినుకులు కనిపిస్తున్నాయా ఇప్పుడు తగ్గింది ఇందాకైతే చాలా పెద్దగా పడింది ఇదిగో అంత టెరస్ అంతా తడిచిపోయింది మొక్కలు అయితే వర్షం పడినప్పుడు చాలా బాగుంటాయి కదా చూడటానికి నేను మొక్కలన్నీ సర్దా అనమాట అమ్మ నేనైతే గజగజ వణికిపోతున్నా వర్షంలో చేస్తున్నాను మొత్తానికి నా కరివేపాకు కరివేపాకు కర్రీ లీవ్స్ ఈ మధ్య కొంచెం ఆకులెట్టి పాలు తీయండి అదనమాట సంగతి ఇద్దు మొక్కలు చూడండి ఎంత బాగుంది ఇక వర్షంలో తడుస్తా సో ఓకే నేనైతే వెళ్తా ఇంకా తడిచానంటే జలుబు చేస్తుంది అసలే అటు ఇటు కానీ సీజన్లో పడే రైన్ మంచిది కాదు ఓకేనా తర్వాత నాన్ వెజ్ మా హస్బెండ్ ఏం తెస్తే అది రెస్ అది షూట్ చేసి అది పెడతా ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ బాయ్ బాయ్ ఇదిగోండి మన ఇంట్లో ఇందాక కట్ చేసిన పాలకూర చీ పాలకూర కాదు తోటకూర ఉంది కదా అది ఇగురు వండాను ఇది ఇలా వచ్చింది ఇది చాలా ఈజీ రెసిపీ అండ్ తర్వాత అయితే నాన్ వెజ్ వండుదాం అనుకున్నా కానీ మేము బయటకు వెళ్ళాల్సి వచ్చింది సో నాన్ వెజ్ వండలేదు అందుకని ఈవినింగ్ వచ్చేసి ఇంటికి వచ్చాక గ్రీన్ పీస్ పులావ్ చేశాను గ్రీన్ పీస్ పులావ్ రెసిపీ అయితే ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను ఇది చాలా ఈజీ పిల్లలకి హడావిడిగా లంచ్లోకి ఎప్పుడైనా ప్రిపేర్ చేయాల్సి వస్తే చేయొచ్చు ఎలా చేయాలంటే కుక్కర్ తీసుకొని నేనైతే హాఫ్ కేజీ రైస్ చేస్తున్నాను దాంట్లో ఒక నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేసుకోవాలి అండ్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ నూనె కూడా వేసుకోవాలి అంతా నెయ్యితో చేయను నేను కొంచెం నూనె కూడా వేస్తాను దాంట్లో వచ్చేసి ఒక అర డజన్ యాలుకలు మూడు ముక్కలు చెక్క దాల్చిన చెక్క ఒక అర డజన్ లవంగాలు ఈ మూడే నేను గరం మసాలా కూడా వేయను చాలా లైట్గా ఉంటుంది ఇది అండ్ ఒక పది జీడిపప్పులు అనమాట అవి కూడా వేసి కొంచెం వేయించుకోవాలి తర్వాత వచ్చేసి రెండు మీడియం సైజు ఉల్లిపాయల్ని బాగా చీలికలాగా కట్ చేసుకొని ఒక అర డజన్ ఏమో పచ్చిమిర్చి కట్ చేసుకొని వేసుకొని కొంచెం బాగా వేయించుకోవాలి ఇది బాగా వేగాలన్నమాట మంచి వాసన వస్తుంది తర్వాత అందులో ఒక టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేయాలి ఒక టేబుల్ స్పూన్ చాలు అంతకన్నా ఎక్కువ వద్దు ఈ రైస్ వచ్చి లైట్గా ఉంటుంది ఎక్కువ మసాలా ఫ్లేవర్ ఉండదు మనకి అందులో గరం మసాలా కూడా వేయనని చెప్పా కదా సో అదనమాట చూడండి ఎలా వేగిందో బాగా వేగాలి మంచి పచ్చి వాసన పోవాలి ఇప్పుడు ఇది అర కేజీ బియ్యం చేస్తున్నా అన్నా కదా అందులో నేను రెండు వందల గ్రాముల గ్రీన్ పీస్ వేస్తున్నాను ఇది సుమేరు అని నేను తెప్పించుకుంటాను బిగ్ బాస్కెట్లో చాలా బాగుంటాయి ఫ్రోజన్ అండ్ ఇదేమో మన చెట్టు పుదీనా కట్ చేసుకు వచ్చాను ఈ అర రెండు వందల గ్రాముల ప్యాకెట్ గ్రీన్ పీస్ అండ్ పుదీనా అయితే వేసేసాను యాక్చువల్లీ ఆ క్లిప్ మిస్ అయింది ఏమనుకోవద్దు వేయడం అవి వేసాక తర్వాత ఒక టీ గ్లాస్ పాలు ఒక టీ గ్లాస్ పాలు అనమాట ఆ బటానియాను పుదీనా వేసిన క్లిప్ మిస్ అయింది ఏం లేదు అవి వేసాను అంతే వేసి అలా ఒక నిమిషం వేయించి ఆ పాలు పోసాను అనమాట 
పాలు కూడా పోసి కొంచెం బాగా వేయించుకోవాలి పాలు వేయడం వల్ల ఈ గ్రీన్ పీస్ పులావ్ చాలా కమ్మగా ఉంటుంది మంచి టేస్ట్ వస్తుంది నేను అన్ని పులావ్స్లో వేస్తాను పాలు పెరుగు ఎక్కువ ఇది పాలు పోసాను కదా పోసాక అర కిలో బాస్మతి రైస్ నానబెట్టుకున్నాను ఒక్క పది నిమిషాలే నానబెట్టాను ఎక్కువ నానబెట్టలేదు అవి కూడా వేసి ఒకసారి కలుపుకోవాలి బాగా అండ్ తర్వాత వచ్చేసి మనం నీళ్లు పోసుకోవాలి అర కిలో బియ్యాన్ని మీరు కొలుసుకోండి దేంతో కొలుస్తారో ఒక గ్లాస్ పెట్టుకొని కొలవండి గ్లాస్కి గ్లాస్ ఉన్నర నీళ్లు పోస్తాను నేను వన్ గ్లాస్కి వన్ అండ్ హాఫ్ గ్లాస్ నీళ్ళు అనమాట ఎక్కువసేపు నానబెడితే గ్లాస్కి గ్లాసే పోస్తాను టెన్ మినిట్సే కాబట్టి నానబెట్టింది గ్లాస్కి గ్లాస్ ఉన్నర పోయొచ్చు పోసి కొంచెం సరిపోయినంత ఉప్పు వేసేసుకొని ఉప్పు చెక్ చేసుకొని మూత పెట్టేయడమే లాస్ట్లో కొంచెం ఒక స్పూన్ నెయ్యి వేయొచ్చు ఒక స్పూన్ నెయ్యి కావాలంటే వేసుకోవచ్చు లేదంటే వేయపోయినా బాగానే ఉంటుంది ఇంకా గరం మసాలా అది ఏమీ వేయం వేసి అలా ఉడుకురాగానే ఉప్పు చెక్ చేసుకొని చెప్పాను కదా నెయ్యి కావాలంటే వేసుకోవచ్చు లేదంటే లేదని ఉప్పు చెక్ చేసుకొని మూత పెట్టేసుకోవడమే ఒక టూ విజిల్స్ రావాలి మీడియం ఫ్లేమ్లో టూ విజిల్స్ థర్డ్ విజిల్ వద్దు విజిల్ వచ్చాక స్టవ్ మీద నుంచి తీసి పక్కన పెట్టేయండి ఇదిగోండి నాకు విజిల్స్ కూడా వచ్చేసాయి వచ్చాక ఇది ఓపెన్ చేసి చూపిస్తున్నా మీకు చూసారా ఎంత బాగా వచ్చిందో పులావ్ చక్కగా ఉడికింది మెతుకులు విరక్కుండా అంటుకోకుండా చక్కగా వచ్చాయి ఇంకా హడావిడిగా ఏ కూరగాయలు లేనప్పుడు ఇది చేస్తే చాలా బాగుంటుంది అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే గ్రీన్ పీస్ లేవు అనుకోండి ఒక దుంప టమాటో ఉన్నా చేసుకోవచ్చు దుంప క్యారెట్ ఉన్నా చేసుకోవచ్చు ఒట్టి క్యారెట్ ఉన్నా చేసుకోవచ్చు ఏదో ఒకటి ఈజీ రైస్ అనమాట ఎవరైనా చుట్టాలు వచ్చినా సడన్గా చేయడానికి బాగుంటుంది దాంట్లో కాంబినేషన్ మేము పెరుగు పచ్చడి అండ్ వెజిటబుల్ కుర్మా చేసాము ఈ కుర్మా రెసిపీ నేను ఇంకో వీడియోలో మీకైతే చూపిస్తాను ఇదిగోండి చూసారుగా గ్రీన్ పీస్ పులో ఇది సండే ఈవినింగ్ అనమాట మార్నింగ్ నేను లేని ఇంట్లో ఏమీ పెద్ద స్పెషల్ ఏం చేయలేదు సో ఇది టేస్ట్ చూసి చెప్తా అద్భుతం ఉంది ఇంట్లో కూరగాయలు నేను లేనప్పుడు గ్రీన్ పీస్ ఎప్పుడైనా తెప్పించుకొని ఫ్రీజర్లో పెట్టేసుకుంటే మధ్యాహ్నం పూట పిల్లలకి స్కూల్లో లంచ్లో పెట్టాలన్నా ఈవినింగ్ హాయిగా ఫ్రెష్గా చేసి పెట్టాలని చాలా బాగుంటుంది ఆ కుర్మా కాంబినేషన్ ఎలా చేసామనేది ఇంకో వీడియోలో చూపిస్తాను సో ఇదండి ఈ వీడియో నా సండే బ్లాగ్ నా వీడియోస్ నచ్చితే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి నన్ను చూసి భయపడకండి బొట్టు లేదు ఏమి లేదు ఆకలేస్తుంది తినేసి పడుకుంటాయి ఇంకా డో బాయ్ అదిగో నా మొక్కలు బాగున్నాయా